Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube, les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît, et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip, qui est en description de vidéo, pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien, mais si vous êtes beaucoup à le faire, ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, et cette semaine, on va théoriser, avant que le chapitre 46 de Dragon Ball Super sorte, puisqu'il sort euh, le 20 mars, si je dis pas de conneries, donc vous vous rappelez, dans le chapitre 45, c'était un chapitre plutôt prenant, tout simplement parce qu'on a eu un Vegeta. Eh bien, qui était merveilleux dans ce chapitre mais pas que, on a terminé ce chapitre avec un putain de truc de ouf Goku et Vegeta n'ont plus accès à leur transformation, que ce soit du Super Saiyan au Super Saiyan Blue et c'est là où c'est intéressant puisque pour la première fois depuis très longtemps, Goku et Vegeta eh bien, sont sucrés d'une chose importante et essentielle dans Dragon Ball, les transformations. Et c'est là où cette fin de chapitre 45 est marquante pour nous, eh bien, lecteurs, mais aussi pour Goku et Vegeta, puisque déjà on voit un Vegeta qui est totalement abasourdi de cette situation, il ne peut même plus se transformer en simple Super Saiyan, quelque chose qui était largement acquis depuis Dragon Ball Z, et là on a un ennemi qui a sucré soit leur stamina, soit une partie d'eux-mêmes qui permet eh bien, de se transformer en Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, etc. Et eh bien là, Goku et Vegeta sont dans une impasse et j'ai hâte de voir comment Goku va réagir à cette situation parce que je pense que Goku va essayer de contre-attaquer Moro pour essayer d'évaluer plus son adversaire, même si Vegeta l'a déjà fait, Goku doit avoir son propre jugement. Est-ce que Goku ne pourrait pas réutiliser quelque chose qu'on a vu dans le tournoi du pouvoir, l'Ultra Instinct Et quand je vous parle de l'Ultra Instinct, c'est tout simplement parce que ce n'est pas une transformation, donc ça pourrait être quelque chose qui serait adapté face à Moro, puisque je pense pas que Moro puisse eh bien, absorber quelque chose qui n'est pas énergétique entre guillemets. L'ultra instinct est vraiment un état, quelque chose que Goku a réussi à acquérir pendant le tournoi du pouvoir, mais jusqu'alors il n'arrive plus à l'utiliser. Alors est-ce que Goku pourrait réutiliser les symptômes de l'ultra instinct dans cette grande difficulté face à Moro Ça, ça reste à voir. Parce que pour moi, même si ça serait la meilleure chose adaptée actuellement face à Moro, je pense qu'il faut encore plus de désespoir pour Goku et Vegeta, un Goku qui serait forcé de se combattre face à Moro et qui n'arriverait pas à utiliser l'ultra instinct, même les signes de l'ultra instinct, ce qui forcerait la venue de Beerus et Whis pour sauver Goku et Vegeta qui sont dans une situation plus que périlleuse et on aurait un Moro qui aurait gagné cette première bataille et sûrement eh bien, il aurait pu réaliser son premier vœu à Polonga. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont capté quel vœu Moro pourrait réaliser à Polonga, tout simplement retrouver sa jeunesse puisque ça va de sens avec ce qu'il recherche, retrouver eh l'intégralité de ses pouvoirs où il était le mieux entre guillemets pour eh bien, reprendre sa conquête de bouffer tout l'univers. Et c'est là où c'est très intéressant parce que, premièrement, on ne va pas se le cacher, même si Moro est badass, eh bien, ce style vieillard n'est pas vendeur pour faire des figurines, des cartes d'Oken Battle, etc. Donc une forme plus jeune, plus badass serait mieux appropriée et ce qui pourrait expliquer eh bien, la reprise de ses pouvoirs avec le top de sa jeunesse, tu vois ce que je veux dire Et c'est là où ça peut être cool puisque suite à ce vœu, je pense que Moro ne s'arrêterait pas là, il serait tout simplement eh bien, dans l'affrontement total avec Poronga, alors quand je dis affrontement, c'est que suite à ce vœu, il ferait tout pour que les Dragon Ball ne soient plus utilisables et par le biais eh bien, absorber l'énergie des Dragon Ball pour avoir une grande puissance magique. Et c'est là où ma déduction serait que Beerus et Whis n'auraient même pas le temps d'affronter Moro, puisque au final, Moro aurait retrouvé des pouvoirs extrêmement forts, mais surtout, eh bien, il aurait déjà fait ce qu'il avait à faire sur Namek, et je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez dramatique, encore une fois, avec Namek. Je pense que Moro va détruire la planète Namek, ce qui va forger une certaine haine envers Goku et Vegeta, qui vont voir un petit peu des gens qui étaient en paix jusqu'alors eh bien se faire annihiler et c'est là où c'est très intéressant puisque eh bien ça donnerait un motif valable à Goku et Vegeta d'avoir la rage face à un ennemi qui est monstrueux. Parce qu'on l'a très bien vu dans les précédents chapitres, Vegeta ne voulait pas que un seul Namek souffre face à Moro et là ça serait un réel échec et cet échec eh bien cultiverait cette haine que Vegeta porterait à Moro mais surtout serait un motif pour se dépasser outre eh bien, ce qu'ils ont appris jusqu'alors, donc toutes les transformations qu'ils avaient entre guillemets débloquées, qu'ils n'ont plus actuellement, et on aurait un Goku qui serait aussi totalement mal à l'aise, puisque lui a déjà connu entre guillemets eh bien, les Namek dans la souffrance, qui ont déjà tout perdu, et encore une fois, ça serait un échec de sa part, et ça rappellerait de très mauvais souvenirs, qui demanderaient à Goku encore de se dépasser. Et c'est là où pour moi on aura vraiment un tournant dans l'arc, puisque Goku et Vegeta vont être obligés eh bien, de ne pas s'attarder sur le sort des Namek, ils vont être obligés d'attaquer le plus rapidement possible, et établir eh bien, une nouvelle attaque, mais surtout trouver de nouveaux alliés ou de nouveaux pouvoirs. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque soit on aura un entraînement de Whis et Beerus ultra rapide, 
pour que Goku et Vegeta débloquent réellement l'Ultra Instinct, qui serait vraiment un frein pour Moro, puisque ce n'est pas une transformation qui demande de l'énergie, c'est plus un état d'esprit, entre guillemets. Donc là, ça serait vraiment quelque chose de bien abordé pour cet arc. Ou alors, eh bien, on aurait le cas Broly qui serait l'alternative eh pour faire revenir Broly, qui est déjà présent dans le film Dragon Ball Super Broly, mais pour avoir une utilisation plus complète. Car je pense réellement que Goku et Vegeta vont être obligés de se retourner le plus rapidement possible et évoquer le personnage Broly, tout simplement, puisque Broly actuellement il est sur Vampa en train de se faire toucher les glaouettes eh bien, par Shelai, ils sont obligés d'aller le chercher, puisque lui, eh bien, il a encore la puissance nécessaire, peut-être, pour contre-attaquer face à Moro. Et Moro actuellement, il a retrouvé tous ses pouvoirs, il va pas attendre des kilomètres pour détruire des planètes. Je le vois mal s'arrêter sur une planète, demander un grec frit ce samouraï et se taper une chèvre. Le gars va continuer le plan qu'il avait établi il y a des siècles. Et là, on le sait, au début de cet arc, Goku était parti s'entraîner avec Broly. Donc, on a forcément un Broly qui est mieux en termes de pouvoir, qui maîtrise peut-être sa forme full power. Et si Goku entraîne Broly, eh bien jusqu'à présent, c'est pour deux raisons. Première, percer peut-être le pouvoir de Broly pour se l'acquérir lui-même, mais surtout pour se faire un allié de masse. Et pour moi, Goku est loin d'être con. Si Goku a entraîné Broly eh jusqu'à présent, c'est pour trouver quelque chose et peut-être pour déceler le secret de la forme full power. Et c'est là où c'est très intéressant, puisque il y a beaucoup de personnes qui étaient contre ma théorie sur la forme Ikari pour Goku et Vegeta, comme quoi ça amènerait le Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Super. J'entends, je peux comprendre votre désarroi par rapport à ça, mais pour moi, encore une fois, je reste sur mes acquis en disant que dans Dragon Ball, il faut quelque chose qui soit vendeur. Et je pense réellement que si on part dans un brin de facilité, Goku et Vegeta pourraient acquérir la forme full power que Broly a dans le film Dragon Ball Super Broly. Donc euh, le Super Saiyan légendaire comme on l'appelait à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire Tout simplement, déjà par la phrase que Vegeta avait dit dans le tournoi du pouvoir en veillant Kale, en disant « Est-ce la vraie forme du Super Saiyan ?» Ça c'était quelque chose qui m'avait beaucoup interrogé. Et peut-être que Goku a compris eh qu'il y avait un réel pouvoir, le vrai pouvoir des Saiyens. Et pour moi, ça ne serait pas inintéressant de voir que Broly soit une source d'inspiration pour Goku et Vegeta, qui eux se sont entraînés depuis des années. Et eh bien peut-être ils étaient réellement faussés par ce désir réel de puissance que Broly lui a déclenché lui-même naturellement, puisqu'il a toujours rejeté cet instinct de combativité. Et c'est là où ça peut être très intéressant, puisque... Je sais que beaucoup de personnes seraient contre de voir Goku et Vegeta en full power en même temps de Broly, puisque ça dénaturiserait ce côté mystique, entre guillemets, du personnage de Broly, puisque il est unique, entre guillemets. Même s'il y a Kai dans l'univers 6, eh bien, il a ce côté appartenance de sa forme. C'est vrai que ça pourrait être gênant, être un frein pour les fans, mais je pense pas, puisque ça serait quand même réellement badass de voir que Goku et Vegeta seraient sur la vraie voie de la force Saiyan par un personnage qui a toujours rejeté sa combativité et ce côté euh, maniaque du combat, ça pourrait être cool entre guillemets puisque on aurait un Goku et Vegeta qui retrouverait des transformations mais la vraie branche, la véritable forme des Saiyans. Et pour le coup j'apprécierais ce contraste, un Goku et un Vegeta qui ont perdu toutes leurs transformations, qui jusqu'alors s'étaient toujours entraînés pour devenir plus fort avec cet instinct de combat, de férocité entre guillemets, et d'un autre côté un personnage de Broly qui a toujours rejeté eh bien, ses racines entre guillemets pour eh bien, se préserver mais surtout pour pas être dans un brin de folie. Même si Broly a déclenché le Super Saiyan par cette même tristesse que Goku a vécu sur Namek, en perdant son père à cause de Freezer, il a déclenché le Super Saiyan, il ne nous est pas réellement expliqué pourquoi et comment Broly est passé en full power. Et c'est là où c'est intéressant, puisque pour moi, pour dépasser quelque chose qui t'appartient, eh bien tu devrais rejeter la vraie personne que tu es. Et c'est là où c'est cool dans l'idée, parce que, en gros, rejeter ses origines pour retrouver ses sources. Et pour le coup, je trouve cette logique pas totalement conne. Rejeter la vraie personne qu'on est pour accéder à un nouveau pouvoir, eh bien, on le voit avec le personnage de Kale et le personnage de Broly. Quand ils sont sous cette forme full power, ils sont plus du tout eux-mêmes. Leur vraie personnalité a éclaté. Et c'est là où c'est cool, puisque, eh bien, ça serait pas totalement impossible que Goku et Vegeta accèdent à ce nouveau mode de transformation, le mode full power, eh bien, dans l'avenir de Dragon Ball Super. Parce que même si vous êtes compte, comme je vous l'ai toujours dit, pour qu'une théorie soit « plausible », entre guillemets, déjà, il faut chercher un petit peu les codes Dragon Ballesque, mais surtout, il faut penser marketing, parce que, moi, je l'ai toujours dit, une théorie, ça sert à rêver. Mais la Toei Animation, la Shuecha, rêver, ils s'en battent un petit peu les steaks. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les Roros. Et pour avoir des Roros, il faut, eh bien, des figurines qui soient vendeuses. Et un Goku et un Vegeta 
en mode full power serait plus que vendeur. Enfin voilà toutes mes prédictions, toutes mes théories pour l'avenir de cet arc face à Moro. A vous de me dire toutes vos théories en commentaire et pourquoi pas un jour faire une vidéo sur des théories d'abonnés. Ça serait plutôt cool si vous m'accordez eh bien de diffuser votre théorie. Bien sûr, je vous demanderai l'autorisation. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss